Hello các bạn, kênh QH xin kính chào các bạn Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh QH Các bạn đã ký kênh, like và chia sẻ thì Thưa các bạn, trong mấy ngày gần đây thì chúng ta thấy là cô Tây Nha Nguyễn Đỗ và ekip Đi họp hội nghị thượng đỉnh về vấn đề à, tôn giáo Thì à, vấn đề cô Tây Nha đi họp hội nghị và đem hết những cái à, việc mà sự xảy ra ở bên thiền nga bên bờ vũ trụ à, vấn đề mà tự do tôn giáo bạn những người mà tu tại gia mà cuối cùng là kết quả là sáu người thiền nga bên bờ vũ trụ với mức án là 23 năm 6 tháng và tất cả những cái sự việc đó ha, thì cô tây nha nguyễn độ phải uh, tổng kết lại và chỉ gói gọn trong vòng uh, 5 phút đồng hồ để uh, trình bày trên uh, quốc hội uh. đây là một việc làm rất là khó tại vì nói là phải đủ và chính xác hết tất cả mọi câu chuyện và tóm tắt tất cả mọi việc mà xảy ra thì nga bên bờ ví dụ chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ thì vấn đề đây rất là khó cô tây nha nguyễn đỗ và ekip rất là lo lắng về vấn đề này nhưng mà thật ra thì cô tây nha nguyễn đỗ và cũng như là ekip nguyên cả nguyễn tiến dũng thì cũng chẳng có ai mà lên tiếng gọi là bảo đảm một phần trăm là những người bên thì nga bên bờ ví trụ là được đi tị nạn về vấn đề tôn giáo như các bạn tại vì người ta làm là làm có tâm người ta không có hưởng một cái vụ lợi nào trong đây và vì vậy mà người ta à, rất là à, làm rất là nhiệt huyết và các bạn biết là như vậy á, thì các bạn thấy là Lê Thanh Minh Tú là một trong những người con nuôi của cụ Lê Tùng Vân ha là trong những ngày gần đây á, thấy cô Tây Nha Nguyễn Đỗ à, đi làm những cái việc mà lợi ích để mà cứu giúp những người mà thiện nga bên bờ với trụ đi tị nạn tôn giáo như vậy á đáng lẽ Lê Thanh Minh Tú phải cảm ơn những cái người mà giúp cho gia đình mình nhưng mà không ngờ thì một người con nuôi của cụ Lê Tùng Vân các bạn nuôi tới năm 18 tuổi đó thì bây giờ không đi cảm ơn những cái người mà như cô Tây Nha Nguyễn Đỗ Nguyễn Tiến Dũng à, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và những người cùng ekip đi theo thì lên tiếng mà công kích với những cái lời lẽ hết sức là mất dạy các bạn thấy là bây giờ mình sẽ đưa lên cái lời mà của Lê Thanh Minh Tú như các bạn các bạn mình bắt đầu đọc nha các bạn à, Sẽ có những người ngậm cục tức Bị lừa gần một năm nay Vì cái sẽ được Đi Mỹ cuối cùng Trước sự ngỡ ngàng không phần trăm Chuyện đó khán giả đã hiểu Vì sao sự mất lòng Luật sư thì Nga bên bờ với trụ đi đúng đường Đúng hướng Những người đi đường mòn đi bằng à, Tiền Thì đang hại thì Nga Cảm ơn quý vị khán giả đã quan sát Các bạn nghe những lời lẽ mà Hết sức là vô văn hóa và vô ơn Của Lê Thanh Minh Tú các bạn Thành thử ra mình nói là cái việc mà cô Tây Nha Nguyễn Đỗ đó Và à, ekip đã thực hiện hơn gần một năm nay ha Đã dùng hết cái nghị lực của mình Và thậm chí cô Tây Nha Nguyễn Đỗ là một cái người à, Phụ nữ đang mắc bệnh hiểm nghèo Và không biết là à, sống chết lúc nào nữa Thì à, cái người mà con nuôi cụ Lê Tùng Vân á À, với học thức là tốt nghiệp lớp 12 và thậm chí còn trên lớp 12 nữa Nhưng mà với cái lớp ứng xử như vậy thì mình thấy là à, Lê Thanh Minh Tú à, không có xứng đáng ha, Là con nuôi của cụ Lê Tùng Vân là một người mà không có một cái trí thức nào Và thậm chí là một cái người mà vô học các bạn à, Các bạn thấy không, người ta đi làm cho gia đình mình, người ta hy sinh Người ta làm tất cả mọi thứ, người ta hưởng lợi được cái gì Ngoài cái việc à, nhục mạ vu khống của một cái thằng con mất dạy của cụ Lê Trùng Vân là thằng Lê Thâm Minh Tú à, Và nó nói là trước sự ngỡ ngàng không phần trăm các bạn à, Các bạn thấy là cô Tây Nga Nguyễn Độ và Nguyễn Tiến Dũng có bảo đảm có cam kết là những người bên Thị Nga bên bầu trụ Được đi tị nạn một trăm phần trăm các bạn không có Tại vì cái việc mà đi hay không là cái việc quyết định của Quốc hội Mỹ của chính quyền Mỹ Chứ không phải là cô Tây Nga Nguyễn Độ mà các bạn thấy là Cái thằng Lê Thâm Minh Tú á, từ ngày mà nó hợp cùng với cái đám cây đa cây đề với con nấm độc thì à, Lê Thanh Minh Tú bây giờ trở thành một cái con người vô ơn bạc nghĩa một cái con người các bạn à, không biết những cái người mà đang à, giú, à, giúp ích gia đình mình ha đang luận làm những cái việc mà tốt cho gia đình mình giống như là nó chửi luôn cả luật sư Nguyễn Hồng Sơn là không biết nhục nhã hay sao các bạn thấy không luật sư Nguyễn Hồng Sơn á, đáng tuổi cha tuổi chú nó và luật sư Nguyễn Hồng Sơn á, trong những cái năm tháng vừa qua đó các bạn thấy là à, chính là Lê Thanh Minh Tú nó cũng là à, đi theo luật sư à, Nguyễn Hồng Sơn để cho luật sư Nguyễn Hồng Sơn dạy dỗ nó các bạn mà không giờ ha bây giờ luật sư Nguyễn Hồng Sơn 
à, nó chửi luôn và thậm chí là các bạn thấy không một cái người như luật sư nguyễn hồng sơn mà nó chửi luôn á thậm chí là sau này á cái thằng này nó cũng giống y chang như là thằng lê thanh minh tùng thôi ngay mai thì nó cũng chửi cụ lê tùng vân như thằng lê thanh minh tùng đây là một cái điều mà sớm muộn thì cái gì cũng có thể xảy ra hết các bạn các bạn thấy không nó nói là luật sư thiện an bên bờ vũ trụ đi đúng hướng Đã. thế thì luật sư thiện sư thiện an bên bờ vũ trụ sao không qua bên mỹ không qua thụy sĩ Ha, không qua đi Indo để mà đi tranh đấu tị nạn cho những người bên thiện an bên bờ vũ trụ đi à, Mà tại sao mà lại ở bên Việt Nam Thế Các bạn thấy không Rồi à, cái việc mà đi ra ngoài Hà Nội cũng vậy à, Cái việc mà lấy lại công đạo cho cô Bùi Ngọc Trâm á Bây giờ cái vấn đề mà nếu mà không đi thực hiện thì vấn đề mà cô Bùi Trâm sẽ bị chìm xuồng các bạn Thì luật sư Thanh Trần, luật sư Nguyễn Hồng Sơn và ekip đi ra Hà Nội để làm những cái công việc đó Người ta có hưởng được cái vụ lợi Người ta có ký hợp đồng với thiền an bên bờ vũ trụ người ta có nhận được một cái khoản tiền nào hay không ha mà nó nói là à, đi đường mòn đi bằng chữ tiền các bạn ha các bạn thấy là luật sư anh trần có có lấy tiền của bất cứ một người nào hay không ngoại trừ cái bà lụa ra thì bà tự nguyện bà cho luật sư anh trần cái số tiền là một ngàn đô để mà ủng hộ đó thôi chứ luật sư anh trần có đi à, xin sỏi các bạn ha mà Thiền A bên bờ vũ trụ á, năm vị luật sư đó Thì người ta ký hợp đồng với bên Thiền A bên bờ vũ trụ Thì người ta có nghĩa vụ phải làm những cái công việc nhà, Việc 331 hay là gì đó Cái đó là cái việc bắt buộc không lẽ bây giờ lấy tiền mà ngồi đó ngồi y ra đó hả Trong khi luật sư Nguyễn Hồng Sơn, luật sư Thanh Trần á Là những người làm không vụ lợi à, Thì bị cái thằng Lê Thanh Minh Tú này nó lên nó chửi người ta Các bạn thấy không suốt ngày nó đem luật sư Thanh Trần ra để mà nó lên nó cà khịa Nó lấy luật sư Thanh Trần á bây giờ trả bộ bị bệnh trong từ khi mà đi tới cái chạy Long Hòa chỗ chạy giam mà nhốt mấy thầy các bạn thì đi về do trời nắng quá bị cảm người ta bệnh cả hơn một tuần lễ thì nó nói là luật sư Thanh Trần trốn tại vì sợ bà lụa gì đó đòi nợ các bạn thấy cái thằng này nó mất dạy không cái thấy cái bản tính của thằng Lê Thanh Minh Tú bây giờ nó không mất nó mất dạy còn hơn thằng Lê Thanh Minh Tùng mình nói thật chứ các bạn ngày xưa đó thì cái thằng Lê Thanh Minh Tú nó chưa có cơ hội để mà nó tỏ ra cái việc mà cháo chở gian hùng và mất dạy của nó thì bây giờ là cái việc mà các thầy bây giờ đã bị giam như bạn thì nga bên bờ vũ trụ ngoài thầy giúp lại ra là là một người nam thì chẳng có ai là một người nam thành thử ra thằng này á nó muốn gọi là lên thay thế các thầy ở bên thì nga bên bờ vũ trụ á để mà nó trục lợi ha lấy tiền mạnh thường quân rồi làm những cái công việc đó các bạn thấy là những cái số tiền bên nước ngoài á, gửi tiền về ha hai tài khoản một cái tài khoản cho một người youtuber à, một cái tài khoản nữa là qua tài khoản của cái thằng lê thanh minh tú này các bạn thấy không cái thằng này bây giờ nó đâu có đi làm nữa các bạn tại vì suốt ngày nó lo đi chơi đi từ thiện à, đi ra ngoài ở bên đà lạt á, để mà đạp dịch thành thử ra cơ quan nó đã tống cổ nó ra ngoài bây giờ nó có số tiền á, quá nhiều rồi ha nó sống bằng những cái số tiền đó của những người mạnh thường quân nó đâu cần đi làm đi ăn nữa thành thử nó rảnh rỗi nó xin nông nổi nó lên trên mạng để mà nó bới móc vạch lá tìm sâu nó tìm những cái việc nào ha khi mà luật sư thanh trần mà lên lai á nó giống như y chang như cái đám tụi nghĩa địa và cái đám kia đa cái đề á để mà nó lấy những cái, cái câu nói của luật sư thanh trần ra để mà nó công kích luật sư thanh trần những cái tin nhắn của nó và luật sư thanh trần cách đây 9 tháng rồi các bạn mà nó đem ra Ha, nó đem lên trên mạng nó đọc lên đó, rồi nó cà khịa rồi nó cười hô hố lên đó giống như là một cái thằng mất dạy như là cái thằng Tony gà mấy dầu các bạn thấy không bởi vậy vì sao mà ở bên thiền A bên bờ vũ trụ à, các thầy bây giờ đi tu tới tận bây giờ các thầy là những thầy Hoàng Nguyên thầy Nhất Nguyên thầy Trùng Dương thầy Nhị Nguyên thầy Nhất Tuệ đều là những người rất có đức có đạo đức và những người mà thật sự là một những người đã trưởng thành rồi các bạn còn đối với thằng Lê Thanh Minh Tú thì mình thấy là bây giờ đó, nó còn lớn tuổi hơn mấy thầy đó. nó là đàn anh với thầy vì tuổi của nó lớn hơn nhưng mà cái đầu óc của nó ha chỉ bằng trái nho thôi à, các bạn thấy là tới năm 18 tuổi tại sao mà cụ Lê Tùng Vân ha, tống cổ nó ra ngoài không cho nó đi tu tiếp ở bên Thiện Nam bên Bờ Trụ chắc là cụ Lê Tùng Vân đã thấy được cái bộ mặt của thằng này không thể nào mà tu tập được à, và có những cái việc mà xấu xa đó các bạn thấy là cái thằng Lê Thanh Minh Tú từ cái ngày à, đến bây giờ các bạn từ ngày bên Thiện Am bên bầu vũ trụ mà bị nạn tới bây giờ á thằng Lê Thanh Minh Tú nó đã làm gì được cho Thiện Am ha? nó chưa bao giờ nó làm được thậm chí là ngày 30 Tết đó à, 
các thầy cô bên Việt Nam bên bầu trụ người ta rất là lo lắng trong cái việc các thầy bị thi hành án và không biết à, giam ở trại giam nào suốt từ ngày 18 đến ngày 30 Tết thì à, các cô đi tìm các thầy à, bị giam trong trại giam nào cũng không biết mà nhờ luật sư Thanh Trần để mà tìm à, các thầy à, giam trong trại giam nào và thậm chí là luật sư Thanh Trần còn bảo đảm về cái việc mà mình là luật sư cho các thầy ở bên Thiện An bên bờ vũ trụ á để mà có thể là à, à, xin cho à, các thành viên bên Thiện An bên bờ vũ trụ đi thăm các thầy ở trại giam Đông Hòa nữa vậy mà nó không cảm ơn nó lên nó nói là luật sư Thanh Trần á giả như vậy thì nó sẽ đi thưa luật sư Thanh Trần các bạn thì mình nói thằng này nó quá là khốn nạn đi mình chưa thấy một cái thằng con nào ha nó mất dạy à, như là thằng Lê Thanh Minh Tú á và mình thấy là thằng Lê Thanh Minh Tú thực sự là nó không phải là À, xứng đáng là một người con nuôi của cụ Lê Vân nó, nó đúng y chang như là cái bản mẫu của thằng Lê Thanh Minh Tùng mà thôi Hai thằng này á à, Các bạn thấy không Một thằng trước thì chửi cái thằng sau Một cái thằng sau chửi thằng trước Nhưng bản tính xấu xa à, Mất dạy của hai thằng này á Thì cũng một, một người bên tám lạng Một người nửa cân các bạn Các bạn thấy không Tất cả những cái việc làm từ Cô Tây Nha, Nguyễn Đỗ, Nguyễn Tiến Dũng, Nam Quang Rồi đến à, luật sư à, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rồi tới luật sư Thanh Trần, luật sư Nguyễn Sơn, người nào nó cũng chửi hết. Bây giờ nó đi theo con nắm độc, nó kêu con nắm độc ha, là chỉ tinh thần của nó. Mà cái con chỉ tinh thần của nó, các bạn thấy là à, thời gian vừa qua đó thì cái con chỉ tinh thần của nó là cái con à, nắm hồ. Nó chửi thằng Lê Thanh Minh Tú là thằng mất dạy, một thằng ăn cháo đá bát. À, là một cái thằng đi ăn chơi đàn điếm suốt ngày chỉ lo ca hát. Đó. Thì mới đầu thì các bạn thấy là kênh quy hát và cũng như là tất cả cái kênh youtube khác lên binh vật cái thằng lê thanh minh tú à, nhưng mà bây giờ mình thấy là những cái lời nói của cái con nấm hô các bạn nói rất là đúng nó chửi thằng lê thanh minh tú là một thằng ăn cháo đá bát một thằng mất dạy đó, thì mình thấy là hoàn toàn đúng và chính xác tại vì các bạn thấy không cô tay nha nguyễn đỗ nguyễn tiến dũng và à, tiến sĩ nguyễn đình thắng và tất cả ekip đã à, làm hết tất cả mọi sức mình để mà à, tranh đấu cho những người bên thiện an bên bờ vũ trụ đi tị nạn vấn đề tôn giáo vậy mà bây giờ nó lên nó chửi người ta nó nói người ta vì tiền người ta có lấy tiền gia đình nó một đồng nào không người ta có lấy tiền bất cứ ai một đồng nào không ha à, cái thằng này hết sức bất dạy các bạn cũng như là nó luôn nó chửi luôn luật sư nguyễn hồng sơn à, là một thằng à, một người nhục nhã không biết nhục gì đó à, nó chửi luật sư nguyễn hồng sơn nó chửi luôn cả luật sư thanh trần và các bạn biết là chắc trong thời gian tới không xa đâu thằng này nó cũng giống y chang thằng Lê Thanh Minh Tùng á nó sẽ lên nó chửi cụ Lê Tùng Vân nó chửi những người bên thiện a bên bờ vũ trụ mình thấy thằng này bây giờ nó đi quá xa nó không còn thuốc chữa nữa các bạn à, đây là những uh, cái vấn đề mà mình muốn uh, đưa lên trên cộng đồng mạng để hiểu rõ cái thằng Lê Thanh Minh Tú này à, quy hát xin nhiều clip để đây xin chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng xin chào và hẹn gặp lại các bạn à thank you bye bye